Bueno amigos televidentes de Canal Notirretalteco, buenos días, un gusto poderles saludar a esta hora de la mañana del jueves. Hoy estamos 30 de noviembre del 2023, hoy es el día del periodista, saludos a todos los cazadores de noticias, a todos los cazadores de noticias, buenos días. Bueno, quiero indicarles que nos encontramos aquí en la entrada del campo de la feria, donde pues personal de la municipalidad, de la dependencia, ¿qué dependencia tienen de hacer o no? Limpieza, y limpieza de ornato, de la dependencia de limpieza y ornato, pues están llevando a cabo una jornada de limpieza aquí en este sector. Recordemos que en años anteriores o días anteriores, pues todo este sector estaba pues totalmente abandonado, estaba enmontado y pues hoy ha quedado limpio y como también pues las personas pues venían y tiraban la basura en este sector, los señores de limpieza de ornatos de la dependencia, de limpieza de ornatos de la municipalidad, pues están llevando a cabo una jornada de limpieza, ya el carrito está totalmente lleno allá de basura, son varios los costales de basura que están recogiendo los señores de la municipalidad. Buenos días, los señores de la municipalidad. Esa llanta que está allá, me imagino que también se la llevan. También se la van a llevar. Bueno, aquí... Aquí donde está la entrada de lo que pues hoy este año será el campo de la feria. Ahí vemos que se está, está trabajando arduamente. Se ha pensado en todo. Se ha pensado en la limpieza. Porque pues todo este lugar pues a veces era foco de contaminación. Las personas venían, dejaban lanzadas sus motos, tiraban llantas así como las que vemos ahí. Y hoy pues se está llevando a cabo esta jornada de limpieza. Para que los que vengan aquí, los que vengan propios y extraños, vengan a visitar la feria, pues se lleven una buena imagen y que no pues haya mucha basura. Y diga, ah, que, para que no digan aquellos que como llegue, dirán algunos. Pero para eso se está haciendo limpieza y están los señores desde horas de la mañana, están trabajando arduamente los señores. Están llevando las llantas que han quedado ahí, chatarras, están pues ahí, recordemos que todas esas llantas también son acumuladores de mosquitos, de eh, transmisores del dengue. Y hoy pues ahí están, ya pues se ha llenado la picopada en este momento, tal como lo vemos en las imágenes aquí. Pues después vamos a dar un recorrido, allá está, vean la feria, ya se está casi armando. Ahí están, vean cuánto, cuánta basura pues, se ha juntado aquí en todo este sector. Toda esta basura es la que se ha pues, acumulado y se ha juntado en todo este, todo este lugar. Esta es la basura que se ha acumulado en todo este... Bájese por acá, ahorita lo vamos a entrevistar por acá. Bueno, hay bastante, bastante basura se ha acumulado, que han recogido hasta este, hasta este momento. Buenos días a los de oyente o te, están viendo el canal ¿va? aquí cada vez que no tenemos a recoger basura es que la gente no entiende va a tirar uh -huh. mucha la basura deberían de ser limpios así como hacen en sus hogares no solo aquí va a tirar uh -huh. la basura y nosotros claro que lo estamos ganando pero no es para tanto sí, pues, luego se ve feo por la basura se ve y hoy pues toda esa basura han juntado el día sí, de hoy estamos sacando el caso como en dos horas en dos horas lo han juntado todavía falta más que sacar por hay que unas cuatro picopadas ¿vale? unas cuatro picopadas Ajá. Bueno, pero por eso para que todo sí, esté para limpio, para ¿verdad? Que limpio, para, la para que la feria quede. Ah, después que siga limpio también, ¿verdad? Porque no sí, pues, después que sigue limpio, no solo la feria. Ah, bueno, bueno, ahí está entonces, ahí están los señores, el trabajo que están realizando. Por acá me, me dicen que hace falta uh, alumbrado. Vean ustedes, yo tengo entendido que así como allá están poniendo los postes, también van a poner, van a colocar más postes por acá, eso de inmediato. Eso, ahí, bueno, ya están los postes, solo es de colocar las lámparas allá. Creo que van a colocar uno. Unos, unas lámparas, unos reflectores en todo este sector de la feria. No sé, aquí va a cambiar todo este sector, se le va a dar vida a todo este lugar. Si hoy vean la cantidad de vehículos que pasan, decían algunos que este camino estaba totalmente olvidado. Y todo, pues era muy desolado, decían algunos. Pero hoy, al raíz de la, de la feria, pues se le ha dado bastante auge a, este, a esta calle. Ahora los vehículos pasan muchos, por acá cada, cada momento pasan bastantes vehículos. Vean ustedes cada, cada momento, de cada rato pasan vehículos en este sector. Sí, fíjese que lo del alumbrado se habló con Axogua también. Dijeron que lo iban a, so, a solicitar a la municipalidad. No sé si ya lo harían, pero también a ese le ha dado bastante vida. A raíz de lo de la feria, pues se le ha dado bastante vida a este lugar. Muchos vehículos pasan ahora. Antes, pues estaba totalmente abandonado. Hoy... Pues este, como dicen aquellos, como dijo alguien, esos terrenos van a valer más, dicen por ahí. Porque se le ha, se le ha dado vida. 
Vean ustedes, a las camionetas y todos los que pues, aquí pasan ahora, ya no tienen que ir a dar la vuelta hacia el otro sector, ahí donde está el complejo. Ahora pues todos pasan por este lugar, todos. Se le, da más, se le ha dado más vida a esta calle. Y eso a raíz de la feria, porque cuando se dijo que aquí se iba a hacer la feria, se empezó a limpiar, se empezó a iluminar, pues ya los vehículos pasan a cada momento aquí. Ahora ya es bien transitado todo este sector. Ahí lo podemos ver. Por eso es que se está limpiando, dicen por acá las personas que viajan en las camionetas tienen la mala costumbre de tirar la basura, dice, pero por eso es que se está limpiando. Pero le decía a ustedes, se le ha dado más vida a todo este, a todo este lugar, porque vean ahora pues cuánta cantidad de vehículos pasan en este sector. Todos los que vienen de la parte baja, de Baquilito, de Copepe, los que vienen, incluso los que vienen de Champerico, ya pues pasan por este lugar. Es un camino ya muy bien transitado Y pues aquí a la par está funda bien Lo único que divide es este cañal que está aquí A la par ya está A un costado está funda bien Aquí vamos a tener la feria, la feria, la feria ¡Ay! Bueno, ahí está entonces Ya está la, la feria Aquí vamos a ir a hacer un recorrido Bueno, ¿quieren que vayamos a hacer un recorrido? No quieren que vayamos a hacer un recorrido Ustedes díganme Miren que vayamos a hacer un recorrido, ¿cómo va a quedar la feria o no? Me corto la transmisión por acá. Y solo agradezco a nuestros patrocinadores, que les Chepe Motos, más cerca de tu moto imposible, casa musical de todo para equipar su hogar. Gracias al laboratorio clínico Bioanálisis en la zona 1 de la cabecera rectalteca. Ópticas Devlin en el centro comercial La Trinidad. ¿Hacemos o no el recorrido? Vamos a ver qué dicen. No les gusta que hagamos el recorrido. Que dice que son cristianos evangélicos no les gusta la feria ah por cierto estamos transmitiendo en canal milenio es un, nos han dado el acceso ahí para poder transmitir en canal milenio también es un canal cristiano pero como es información pues no importa hay que pasar de todo, todo lo que se dé en nuestro departamento católico, evangélico, apostólico romano todo, a todo hay que darle cobertura noticias, noticias y vean ustedes lo que se está colocando aquí, no son lámparas, lámparas, así lámparas, no, son reflectores, reflectores, no miro, son reflectores, vean. Aquí están los señores de la empresa eléctrica trabajando también, son reflectores, no son lamparitas aquí en la feria para que te esté bien iluminado. Rodolfo Pamac, saludos don Rodolfo. Bueno, les decía a ustedes, feliz día del periodista, Ajá, muchas gracias, muchas gracias. Yo, como siempre he dicho, somos comunicadores, gracias por acordarte de nosotros. Hoy es el día del, del periodista, hoy 30 de noviembre. Hoy también es el día del futbolista. Saludos a todos los futbolistas, a todos los deportistas, bueno, bueno, deportistas, perdón, hoy es el día de los deportistas. Saludos a cada uno de los deportistas de las diferentes disciplinas. Hoy es el día, esperamos que pues, la pasen muy bien. Hoy es el día del periodista también. A todos los cazadores de noticias, saludos especiales. Que la pasen bien y que pues sigan informando al pueblo. Como siempre he dicho, como seres humanos cometemos errores, pero pues es parte del trabajo también. Y aquí estamos dos lámparas, dos, no lámparas, no, dos reflectores. Se van a colocar por acá, en cada uno de los postes. Ahí están los señores de la empresa eléctrica trabajando arduamente esto es aquí en, en la cabecera de Retalteca en la cabecera de Retalteca gracias don Castellanos gracias don Castellano quiero agradecer a nuestros patrocinadores laboratorio clínico bioanálisis en la zona 1 de la cabecera de Retalteca también por ahí están compartiendo con nosotros Bueno, hey. ¿de qué es? Ah, bueno, está bueno. Va, está bueno. Bueno, 
Bueno, gracias. Mario Hernández dice, Tanahuya. Bendiciones, Jorge Tizol, dice, por el día de periodista. Muchas gracias a ustedes también por acordarse de nosotros. Bueno, aquí están colocando los postes. Aquí están colocando el transformador también. <coughs> y ya pues, por acá está la feria. La feria ya viene la feria, la feria. Transmisión que llega a ustedes gracias al Laboratorio Clínico Bioanálisis en la zona 1 de la cabecera Retalteca. Y no se olviden que el 8 estará mi banda, el mexicano. ¿Aló? Y a la orden. ¿Sin que exhales? Uh -huh. Me dice dónde está para llegar nosotros. Ah, pues el centro comercial. Va, ahorita vamos por ahí. Bueno, por ahí me están llamando que hay una emergencia. Vamos a tenernos que ir entonces. ¿Este qué es? Estos son cool. ¿Estos son qué son estos? No me recuerdo qué es. Ya va llegando mi helicóptero, dice James Rodríguez. Aquí está el barco pirata. El barco pirata. Y así ya está armando la feria. Pero nos espera que para el para estos días ya esté armado. Al 5 arranca todo. El 5 arranca todo. Ah, ya sé que me va a venir a subir. Aquí están armando todavía. Ya sé que me voy a venir a subir. Fíjese cuando eh, van a mi banda el mexicano va a estar, pues no no tengo aquí el dato exacto cuánto van a cobrar porque ay ese chucho me asustó ese chucho me asustó uy es capaz que se rompe la cadena no no es un lazo a esto es que quería venir a ver aquí a este a este juego me van a ir a subir a este o a este ¿Cuál de los dos? Ah, este, ¿cuál, voy a ver cuál me voy a subir. De una vez vamos a ir planificando, porque todavía falta que se arme este, no los he visto cuál es. Pero todavía están armando por acá, son varios juegos. Uf, un, un centenar de juegos. Pero a ese está bonito. Este y, y a este me voy a subir. Este y a este. Y pues por acá están armando más. Va a ir teleférico, teleférico, ¿cómo es? Teleférico también están armando por ahí y otros juegos más que son varios. Son varios los juegos. Está van y el gusanito también. El gusanito también van a armar. Y pues así está todo aquí ya en el campo de la feria. Para que usted pues va preparando. Vamos a hacer otro envío más adelante cuando ya esté armado toda la feria. Para que usted también, pues los que no, que los que están en el extranjero. Puedan venirse por acá. Ah, no puedan venirse, no puedan ver la transmisión. Bueno, ahora sí, vamos a cortar la transmisión gracias a nuestros patrocinadores. Les decía a ustedes, Ópticas Devlin en el Centro Comercial de la Trinidad. Chepe Motos, más cerca de tu moto imposible. Casa musical de todo para equipar su hogar. Distribuidora de talles de todo de la marca Toto y Victorinox. En Avenida Circunvalación, son las 6 de la cabecera departamental. Laboratorio Clínico Bioanálisis. En la zona 1 de la cabecera departamental. Pero dice por acá un chiquero va a ser. Dice, pues no, fíjese. Fíjese que no. Todo eso está bien plan. La tierra está bien maciza. Pero o sea, siempre van a haber gente que pues, ve lo. Hermano, yo sé que si primero Dios no llueva, al final es Dios el que, el que dispone. Si no llueve, todo esto va a estar magnífico. Y la ronda pues estará del otro lado. Y ahorita ya están armando todos. Todo el mundo están armando ya sus, sus champas para la feria. Saludos don Luis García. Saludos don Luis García. Ya va, ya va, 
Ja, Mann.